Hello po, isang magandang araw sa lahat. So, ang recipe po natin ngayon is ang ating fried oyster mushroom. So, ito po yung is yung uh, white oyster mushroom po. Sa oyster mushroom po, uh, edible po ito. Ito po yung nakakain. Then, uh, meron po itong iba't ibang color pa. Meron pong gray, blue, uh, yellow, and pink. Meron pa pong ganun. Pero ito yung common na color po ng oyster mushroom. So, uh, ito po, na-prepare, nahugasan ko na po ito kanina. Mga tatlong beses nyo po siyang hugasan. Then, after po nun is, uh, lagyan po na natin siya ng salt. Sa paglalagay po natin ng salt, dapat po hindi po ganun karami kasi sumisipsip po ito ng uh, tubig. So, maa-absorb po niya yung sobrang alat pag sobrang dami. And may natural din po siyang uh, alat na rin po ang ating oyster mushroom. So, hindi po natin kailangan lagyan ng maraming asin. So, ito po. So, i-prepare ko na po kung saan po natin i-dip, which is yung milk with egg. So, ito na po yung ating gatas. Doon po sa pinakita ko kanina, konti lang po yan. Siguro mga ano lang to mga one-eight, sa cup lang po ng ano. Konti lang po na gatas, depende po sa dami ng, ila, ng lulutuin nyo pong mushroom. Pero since konti lang lulutuin ko, konti lang din po yan. Then, okay na po yung isang itlog. So, kailangan nyo lang pong batihin yung itlog para po mag-combine sila. Bago nyo po dyan, i-dip yung mushroom. So, ito na po yung milk natin with um, egg. Na, uh, pwede nyo rin po siyang lagyan ng konting salt. Yung ito, i-mix nyo para mag... Ano, yung iba po naglalagay din ng sugar. So, ito, pwede na po natin siyang i-dip. I-dip lang po natin siya Malinis po yung kamay ko. So, pagka di po, pwede na nyo po siyang parang common lang po nung pag yung sa pagpre-pride. Ganyan lang po din yung procedure niya. Pero ito po kasi nga sa atin, nilagyan ko lang po siya ng milk para mas masarap po siya. So, yun. After nun, set aside nyo po muna. And then, continue lang po yung, continuous lang po yung process po. Sa, sa nagtatanong po, baka may isip nyo na ito is yung nakakalaso na mushroom sa hindi po nakakaalam. Ito po yung edible po na mushroom natin. So, pwede po siyang kainin. And, um, inuculture po ito. Hindi po ito basta-basta kinukuha lang sa daan or kung kapag kumulog, di ba yung ibang mushroom ganun. Ito po hindi. So, kung gusto pong makita nyo yung process ng paggawa ng mushroom, papakita ko rin po sa inyo yung link para dun po sa kapatid ko naman siya po yung meron po kaming mushroom farm po sa Quezon. Ayan. Pagkatapos natin lagyan, i, um, lagyan siya ng gatas na may itlog, lalagyan po natin siya ng cornstarch. Then yun, pwede na po siyang prituhin. Ayan na po yung ano. So, eto po, nagpainit na po ako ng kawali. So, antayin nyo pong mainit muna ito para hindi dumikit sa pan yung, um, yung mushroom natin. So, dapat medyo deep fry po yan. Hindi naman sobrang daming mantika pero hindi rin sobrang kami. So, ayan po. Ah, mainit na po yung pan natin. So, pwede na po natin lagay yung Sa hindi pa po nakakaalam ng lasa ng mash oyster mushroom, ang lasa po nito is lasa po siyang manok. So, yung mga bata po natin na hindi po makain ng gulay, pwede pwede po nito. Kasi yung anak ko mahilig dito. So, best po to para sa mga batang medyo pilitan sa gulay. 
Marami pong health benefits ang ating mushroom. Ipapakita ko rin po dito sa video na ito. So, aantayin lang po natin. Ipabaliktad po natin yan. Kung pag nakita natin, check nyo lang po kung golden brown na siya. Pag golden brown na po siya, pwede na po siyang ibaliktad. Huwag nyo po masyadong lalakasan yung apoy. Medium heat lang po siya dapat. Kasi masusunod na lang po siya. Pag masyadong ano na